笔墨纸砚我都给少夫人您放屋里了。好，谢谢秦桑姑娘，少夫人客气了。你怎么突然冒出来，少主？你先退下。是。你要干什么？别动这是你之前用过的胭脂，五月的石榴花做的。石榴花做的胭脂，秦桑也给过石榴，他上回拿的也是石榴耳环，为何都是石榴？休息够了，伤也养好了，该干正事。这是当年存放连理枝的锦盒，如今神树枯竭，里面的连理枝也不见了。连理枝我自然是会找的。贺连熙，我不管我们从前是何关系，如今我们并不熟，男女有别。你下次进来前，能不能先敲个门？可以了吧，何莲溪，你上次拿的那个石榴耳环不见了，是你拿走了吗？你问石榴耳环做什么了？你说，这些都是我从前用的东西，那只石榴耳环在我的过去是不是很特别？你能不能把？没什么特别的，你无需去想那些无关紧要之事。只需要想起跟连理枝有关的故事。不管是耳环还是连理枝，都与我的过去有关，怎么会是无关紧要的呢？我得知道我全部的过去。我看你是忘了，我留你活着是为什么？我不是喜酒，不是来帮你找回记忆的。你是不是在逃避什么？我与你之间的过去，与找回连理枝无关。你不是我，有没有关？你怎么确定？若是你真的确定无关，那你还何必把我留在这里？若这都不是逃避，那什么是逃避？少夫人。
我来给您送药了。秦桑，你进来吧。少主，少夫人，世子府的东篱姑娘说，您得日日服药，趁热喝吧。你为何要日日服药？反正跟连理之无关，你不需要知道。你啊，对了，世子府阿生来了，说有要事找您。啊，他应当是来拿那个匪徒的画像，我先去找他，一会儿再喝药。秦桑，你看住他，我出去一趟。是。这地方又冷又难找，怪不得云卫搜了这么久了没找到。阿生。世子妃，阿生，那个匪徒的画像我已经画好了。嗯，有劳世子妃了。世子妃，这这什么都看不出来啊？怎么就看不出来了？面具斗笠什么模样？嘴巴眼睛一清二楚。线索给的如此明确，怎么？你们云卫还找不到啊？阿生，世子现在如何了？哎呦，可把正事都忘了。世子妃，世子妃大军刚入地牢了。秀秀秀的抽谁呢？不找大军速来疼爱世子吗？装装样子得了。圣宗里，大军交代了，一定要抽到世子，松口退婚为止。你，阿生，世子，让他打，在良辰恢复记忆之前，我绝不退婚。阿生，你现在就带我去见大军。好。少夫人，少主有交代，七桑。我必须得去，我们走，走，我跟您一同去。大军，有人求见。任何人来求情，一起押入大牢。大军，不是来求情的。那个人说他来自临川，一定要见您。临川。林川，何人西？大军的脾气跟世子一模一样，哪有那么容易松口放了世子？贤侄，你要向本君求天奇术。正是。若是此事，对林川复苏甚是重要，本君愿意为贤侄使用天奇术。我听说，历届大军一生只能使用一次天机术。你真的愿意？我欠林川一个恩情，多年来一直未还，应当以此相报。你等我片刻，我去取天机云盘。大军，请慢。大军似乎有难言之隐，可是跟天机术有关。
这天气树，天气树，会对使用之人造成损失。杨禅，你如何与林川少主相识？大军，我来找您是有要事，您饶了世子吧，他不愿意退婚，我来退。你来退怎么退？他又想做什么？西旧的性子，若是他愿意退婚，当初就不会执意娶你，更不会被本军关进大牢。说云婚俗礼。若有一方执意要悔婚，也可解除婚约。我来悔婚。按族规，悔婚者以背信弃义罪责处之，须受三天日晒雨淋，不得吃喝体肤之苦。你可知道？我知。那你还愿意悔婚？这桩婚，当初是我应下的。大婚当日的祸乱，也是因我而起。若要解除婚约，自然由我承受
大军有令，不想跟我动手就让开。皇，先带他走吧。你来这里做什么？你又为何在这里？他活着对我很重要，当然要在这里守。他还对你很重要，你还让他在这里受罚。你是对他有多大的仇恨？难不成是他害你灭族的？你去解的事。
你懂什么？可有这种婚，是我跟他两个人之间的事情，你若是无法对他负责，我可以。